So, also noch in Zwönitz, so ein herrlicher weißer Schnee, einfach super. Spazieren gehen ist natürlich hier im Erzgebirge ganz besonders gesund, wie heute zum Beispiel. Also wenn die Leute sich hier verabredet hätten, hätte es nicht so richtig geklappt. Aber so, ja, auf gerade wohl spazieren gehen. Sehr, sehr gesund. Also ohne Helm und ohne Knüppel seid ihr nichts. Das sind jetzt auch schon Wanderlieder. Ja, wer da jetzt so richtig gemeint ist, keine Ahnung. Aber ja, ist schon sagenhaft. Hier werden Steuergelder verpulvert für Spaziergänger, muss man sich mal vorstellen. Autos werden hier blockiert, die nicht weiterfahren können. Sagenhaft. Alles nur noch krank. Ja, die NFH, die ist genötigt worden von diesen Polizisten. Ein Wahnsinn, was hier abgeht in diesem Lande. Ja, also der Herr Kretschmer, der tut hier diese Polizisten verheizen. Es ist schon Wahnsinn, auch im Winter. Sagenhaft, sagenhaft. Und das hat mit Demokratie, Meinungsfreiheit, gesundheitsbewusstes Spazierengehen ja, überhaupt nichts zu tun. Nichts hat das damit zu tun. Das ist sowas von krank. Einfach, ja, also ich habe es schon wieder gesagt, also ja, traurig. <lacht> ja, es ist und bleibt traurig. <lacht> Sagenhaft. Wie spielen die Kinder, wenn man denen eine Taschenlampe gibt? Ja, also, naja. Trauriges Kapitel, was hier 2022 abgeht. Man hat die Bilder gesehen in Liechtenstein, was dort abgegangen ist. Einfach schlimm, schlimm, schlimm. Also die Polizei ist immer noch aktiv. Äh, wahrscheinlich suchen sie im Schnee äh, nach einem Leiter oder einer Leiter. Also äh, wahrscheinlich. Die, am Anfang bringen sie das ja immer oder äh, bei Ansagen, dass hier ein Leiter gesucht wird. Also es sind schon äh, deutschlandweit Leitern gefunden. Also Alu-Leitern und Holzleitern sind schon gesichtet und gefunden worden. Aber wie gesagt, das ist eine andere Sache. Aber man kann es ja mal mit ansprechen. So, also ihr seht dort äh, eine schwarz gekleidete äh, Spaziergängergruppe. Die geht jetzt zum Auto. Also besser wäre es natürlich, wenn sie ein bisschen mehr spazieren gehen würden, wie die eigentlichen richtigen Spaziergänger. Aber ich denke mal, das klären wir heute auch nicht mehr. Aber äh, man muss sowas auf jeden Fall dokumentieren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, also wie gesagt, das erste Polizeiauto fährt weg. Hat, hat natürlich auf der rechten Seite äh, bloß das Parklicht und kein Standlicht. Aber wie gesagt, die müssen ja überall sparen. Hier auch bei der Polizei. Äh, so viele Leute... Und keiner kann dort eine Glühbirne wechseln. Also es ist schon ein bisschen traurig. Und da werden so viele Steuergelder verbraten für nichts und wieder nichts. Einfach traurig sowas. So, also die Polizei fährt jetzt weg. Äh, mal sehen, ob sie äh, ein Bienchen kriegen von Herrn Kretschmer oder von sonst irgendwann jemand. Hier äh, ist natürlich auch wieder eine Glühbirne kaputt. Oh. Ach nee. Nee, die geht. Also wie gesagt, hier ist es okay. Und äh, ich hoffe, dass sie Winterreifen haben, also die kommen hier weg. Aber sie hätten ja auch eine Schneeschippe in der Hand nehmen können, hier ein bisschen im Erzgebirge ein bisschen äh, schippen. Wäre natürlich äh, Steuergeld auf jeden Fall besser angebracht. Aber naja, das ist eine andere Geschichte, die werden wir heute nicht mehr erklären, aber naja. So, also Wandern ist natürlich gesund, sehr schön hier in Zwönitz. Und äh, ja, also die Wandergruppen haben sich jetzt äh, ja, 
alle jetzt ein Ziel vorgenommen und das ist der Nachhauseweg zum Spazieren gehen. Ich auch, aber ich habe heute noch ein äh, Treffen mit den Herrn Kretschmer, was ich immer so äh, gern mache. Und da stehe ich vor diesem Nachtwächter, also die Nachtwächter-Statue. Und äh, ich kann nicht anders und äh, das sieht wirklich aus wie der Herr Kretsch mehr und äh, da kann man ja schon, äh, ich bin ja auch relativ freundlich und höflich, da kann man schon mal das eine und das andere Wort mal wechseln. Ist ja nicht ganz so schlimm. Na, also wie gesagt, und da gehe ich jetzt mal hin und spazieren gehen ist immer noch gesund. Also äh, ja, sehr schön. So, da waren da jetzt drei Polizeiautos vorbeigefahren und so schnell hatte ich jetzt natürlich gar nicht das Handy griffbereit und das sah aus wie so ein Betriebsausflug. Also wie gesagt, ja, ich weiß ja nicht, was die alles so machen mit unseren Steuergeldern. Ja, wie gesagt, ich hatte es uns in dem vorhergehenden Video mal mit reingebracht. Das haben die Leute eigentlich mit Blut und Schweiß erarbeitet. Ja Leute, sagen wir, das scheint auch ein BKW gewesen zu sein von den verdächtig guten Jobs. Also was sie sich heute wieder geleistet haben, also nein, ist wirklich nicht normal. Und sehr schön Anblick hier, die Kirche im Hintergrund. Und ja, also ich muss ja hier langlaufen, weil ich ja zum Herrn Kretsch mehr wollte oder möchte. Ja, Leute. Ja, also hier in Zönitz, richtig schöne Winterlandschaft. Hier, Leute, mal sehen, da wird es sicherlich noch mehr von dieser weißen Pracht hier runterkommen. Ja. Wir haben ja erst Januar und mal sehen, was Petrus noch alles so hier mit uns vorhat. So, ich werde jetzt mal das Video beenden und das andere Video gibt es dann gleich äh, bei Herrn Kretschmer. Und da werden wir sehen. Ne? Also, seid und bleibt immer schön. Äh, spaziergängerisch unterwegs. Spazieren gehen ist gesund, wisst ihr ja. Und das war heute wieder super. Und ich bin auch, äh, oder viele, die ich da so kenne, die sind nicht krank geworden. Also ja, die sind nicht krank geworden. Ja. Das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen. Also ich hatte schon wieder, aber naja, ist eine andere Geschichte. Das lassen wir mal wieder. Also äh, macht's schön gut, man hört und sieht sich. Tschüss.